Babayin tayo ng Biblia at tuloy-tuloy lang. So, nasa chapter 15 tayo ngayon. Kayo po ay, tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos at hindi po sa salita ko. Bago po ako manalangin, o tayo minsan pang manalangin, ay bigyan po natin ng ilang review yung ating nagpag-aralan ng last time. Pero sa ngayon, ang nilagay kong title ay, ano ba nakasulat dyan? God reassured His covenant with Abraham. So, dahil sa chapter 2, nagsimula nang nag, uh, chapter 12, nagsimula nang mag-enter into a covenant si Yahweh, the Lord. Yan. So, ito na yung pang-apat na Friday na ako ay nag sa sa Genesis. Mahirap na uh, maraming natututunan. Alala ko nung nagsimula ako sa chapter 12, kung alala nyo yung title natin doon, Abrahamic Covenant. Kaya hindi ko pwedeng ulitin na ngayon ay <laughs> Abrahamic Covenant na naman. Kaya God's, God reassured His Covenant with Abraham or Abraham. So, chapter 12, 13, 14, at ngayon ay 15. So, I ask our beloved Pastor John na kung maaari, tuloy niya muna na for the next chapters at sa sunod na buwan, tayo ay mag-topical muna. May nga nang punta si Kunti sa Genesis. At most prob probably, babalik tayo sa Genesis Kung nandito pa tayo, ay February next year. So, yun yung ating plan at ilalagay natin yun sa papel. So, ang aming usapan o ating usapan na dahil para hindi mahirapan yung mga preachers, so meron na silang mga nakaabang na mga pinag-aralan sa Dubai. So, ito naman na hindi copyrighted hindi copy it right kaya sila ay matasang pumunta rin dito so yun hmm. yun yung susunod ay 16, 17 at chapter 18 maaaring kalahati lang dahil mahabang masyado at hati ng chapter 18 so sa November ang ating preaching ay most probably sa tema ng ating anniversary. So, ang ating anniversary ay sa November 10 na malapit na. Ilang isang buwan na lang halos o dalawang buwan. At ang ating nakuhang verse ay sa Philippians chapter 1 verse 27 United for the Gospel Since ang ating core value as church ay love, unity, and holiness na naalala ko pa yung preaching ni Pastor about sa ating core values at most probably ulitin yun kung ang isa sa inyo ay may church na sa Pilipinas tawagan nyo lang siya para mag-preach sa core values dapat ng church they are so loving they are so united and our goal is always to progress in holiness So yun, sa so December, will be about, we, are, we will be preaching about Christ. Diba? Tungkol sa Panginoong Isos. Now, I will give my short testimony for what I have struggled, or struggle sa mga kagagaling pa lang sa makasyon. 
Lalong lalo na doon sa Visayas. Ang struggle namin as learner from the Lord ay mas marami. Maaari kisa sa inyo na, na nakikinig. Ang aming struggle ay laging kung paano matuto kayo at kami unang una. At kung paano intindihin yung mga sinasabi sa Biblia. At kung paano maranasan ang sinasabi sa Biblia. So mahirap na ang isang preacher ay hindi niya naranasan kung ano yung kapangyarihan ng Diyos, pangako ng Diyos doon sa kanyang pinag-aaralan. So ay, ay salamat po sa Panginoon sa mga pagkakataong ito na sa aking pag-aaral patuloy, lalo na sa buhay ni Abraham dito sa chapter ng ng 12, 13, 14 at ngayon sa 15 nakita ko na o lalo ko naintindihan sa pag-aaral na ito ang sustaining grace ng Diyos so hindi lang ako niligtas ng Diyos sa pamagitan ng kanyang buktong anak bagkos kung paano niya pa sinusustain ang buhay ko Ang isa sa mga nais kong masalamatan ng Panginoon dahil most probably ay supposed to be may malaking problema pero hindi pala problema masyado ko ng problema dahil marami sa aming tinanggal ang aking mga katabi sa upuan ay nauna na salamat sa Panginoon dahil inispare niya pa ako at hindi ko lang hindi ko rin alam kung kailan ako hanggang kailan ako pwedeng spare but for now thank thank him dahil gina, uh, ito ay malaking pagpapala sa akin na hindi pa ako kasama at kung kasama man ako katulad ni Abraham lalo siyang nagtitiwala sa Panginoon at sabi ni Paul sa pag-aaral namin sa Philippians Whatever happens in my life, it serve to progress the gospel. So yun yung kagandahan sa buhay natin sa Panginoon. We are not relative sa circumstansya ng buhay, but cause relative or but cause uh, related tayo doon sa may hawak ng circumstansya sa buhay. So yun yung, yun yung, yun yung magandang laging tingnan. So I learn a lot. Sabi ko, Panginoon, salamat sa mga pagpapalang ito. Kaya, ang buhay ay hindi wither wither lang. Ang buhay ay mahalaga at ito ay pinapahalagahan ng Diyos at dapat pahalagahan din natin. So, salamat sa Panginoon sa mga pagpapalang niya ito. At maaaring yung iba sa atin, dumarating sa mga stressful na struggles sa mga confusion sa buhay, sa mga alinlangan sa buhay. Pero ang Diyos ng Biblia, gaya ng ating pinag-aaralan, ay kaya niya tayong pangawaan. Tiwala tayo sa Kanya, tayo patuloy na lumakad ayon sa kalooban niya, at ito yung pinaka safest place we can be that we are in the hands of the Lord. Yun ang pinaka masip. Kaya sabi ko, Lord, as Paul said, in whatever circumstation sa buhay ko, I must learn to exalt you whatever circumstances na mayroon pa ito. Tayo mo na lang. Aming Diyos, salamat ng marami sa amin pong pagpapatuloy sa pag-aaral ng mga salita sa book of Genesis, kita namin ang yung faithfulness. Ang yung promise ay hindi nakapase sa gagawin sa responde ni Abraham. Bagkos nakapase ito doon sa iyong kabanalan. Panginoon, tuluan niyo kami patuloy na magtiwala sa inyo ang mga salita na aming pag-aaralan 
ay lalo pang buksan ninyo ang aming sipan, ang aming damdamin, na mas lalo kaming magsuko, lalo, lalo kaming maglagap ng buong tiwala sa inyo, sa pamagitan ng iyong buktong na anak, ang Panginoong Isos. Panginoon, salamat sa kabila ng maraming trouble sa buhay namin, katulad ni Abraham, na andyan ka lagi na nag, uh, nangunguna. Ikaw lagi ang nanghawakan sa Kanya. Ikaw lagi ang nag-aayos sa Kanya. Ganun din kami, kami na mga lubos na naglagap ng tiwala sa iyo, Panginoong Isos. Ang iyong habag ay laging sufisyente sa amin. Laging sariwa sa bawat araw. Hayaan niyo nga po ng aming pakikinig na ito ay palaguin niyo ang aming pananampalataya na kung sa anumang sirkumstansya ng aming buhay kami darating, lagi pa rin kami magtitiwala sa inyo. Salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isos. Amen. So yun, sa verse 1, kung ating babasahin, After this, after these things, the word of the Lord come to Abraham in a vision. Sabi ron, Fear not, Abraham, I am your shield, your reward shall be very great. Yun ang declaration ng ng Diyos doon sa pagkatapos ni Abraham na naglakad sa chapter 14. So ano ba yung highlight doon sa chapter 14 kung ating babalikan? ba diba? Sa chapter 14, kanyang nirescue yung kanyang yung anak ng kanyang kapatid. Nirescue niya sapagkat ito ay binihag ng mga Eastern Kings. So may malaking problema, hindi nagkimi-kimi si Abraham kundi tulungan niya ang kanyang kapatid na kahit sa kabila ng malaking panganib. Kundi nagtiwala siya sa kakayanan ng Diyos para i-rescue. Natalo niya yung apat na Eastern King. Pagdating natin sa verses 18 hanggang 20, Pinagpala si Abraham ni Melchizedek. Siya ay King of Salem. Praise to God Most High. Then, nakita natin doon sa verse 22 na gusto siyang i-bribe ni Mr. or ni King Bera. Sabi niya, sa iyo na lahat yang kinamkam ng mga uh, Eastern King pero sabi ni Abraham, no sabi niya, I will lift up my eyes I will lift up my hand to the most high God the possessor of heaven and earth hindi ko pwedeng tanggapin yan sapagkat baka balang araw magmalaki ka na ako ay pinayaman mo pinapakita ng text sa atin na ang dependence o nagdidepende lang talaga si Abraham sa Diyos na nangako sa kanya. Ayaw niyang makiyos na kaya siya lumaman dahil sa tulong sa kanya. Kundi nakita natin na ang source ng kanyang lahat na meron siya ay ang, ang Diyos. Then after doon, Out of, out of Abraham's cheerful heart, he gave tithes to Melchizedek. Nagbigay siya ng ikapo. Nung time na yun, wala pang legislation, or wala pang imposition, or wala pang command ang Diyos na mag-tithes kayo. So maraming Kristiyano ay allergic pagdating sa tithes. Patingnan natin muna sandali bago tayo tuloy ang pumunta. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Ito yung biblical giving, oh ito yung New Testament giving. Kung ating titingnan. Ang sabi diyan, <coughs> Ito yung ang, ang ang pinapakita ni Paul sa kanyang sulat kung paano magbigay at ano yung mode ng 
pagbibigay. Sa 9 chapter, kung simulan natin sa verse 6, sabi rito, The point is this, Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Verse 8, And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times, you may abound in every good work. So nice ng Panginoon na magbigay ang tao, o tayo mga Krisyano, cheerfully. Sa so verse 6, how much you give is how much you get. Diba? Kung tanim ka na konti, konti ang maanin mo. But in verse 8, that you will me abound ng alin. Anong ibang? Good works. Not about material things. But in verse 8 also, sabi doon ni Paul, na hindi ka or hindi tayo magkukulang. We have all sufficiency in all things in, at all times. So pagiging sufficient ay hindi dahil may rami tayong pera sa bangko. Ang pagiging sufficient ay kung mayroon tayong Panginoon sa ating buhay. Now, si Abraham, kung balikan natin, di pa ako maka-move on sa chapter 14. Una, giving is the attitude of the heart, of a faithful heart. Ang pagbibigay ay attitude ito ng alin? ng tapat na puso. So, nagbigay si Abraham, hindi siya binigyan ng kota ni Melchizedek. Kundi nagbigay siya abundantly, nag-start siya sa sampung. So, if our heart is faithful to the Lord, then of course, it can be transformed or demonstrated how we give to Him. Now, I'm not saying na <clears throat> pera lang ang ibigay natin sa Panginoon. Well, the Lord does not want it all, but we need it para sa Kanyang, sa gawain tulad nito na nagbabayad tayo. Pangalawa, He gives because God gives Him. Ha? Ano? Si Abraham nagbigay dahil ang Diyos ay bibigay sa kanya. Kaya kung hindi ka binibigyan ng Diyos, kapatid, huwag ka magbigay. May karapatan kang hindi magbigay kung hindi ka binibigyan ng ng Panginoon. So alam mo na gagawin mo mamaya. Agalam na natin gagawin natin as bilang responsible Christians. So after some time na hindi na tayo nandito, na, nandun na tayo sa iba't ibang churches, alam mo yung gagawin mo. Alam mo yung calling mo. Alam mo kung bakit ka nagbibigay. Hindi for the sake of giving because God is sufficiently giving us. That's why we can give. Di ba? So yun ang isang magandang na, natutunan natin sa the way Abraham. Number three is, He gives because He knows God is the source. Alam niya na, Di binigyan siya ng Panginoon at alam niya, Panginoon lang talaga ang source ng kanyang, so mayroon pa man siya. At ano ba ang dapat ibigay natin? Si Abraham, binigyan niya ng tent, binigyan niya ng mga, 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 <coughs> ng mga tuluyan si Melchizedek. Now, think about this. Tingnan natin ito. What about our giving? How we are giving? our talent, and our treasure, and our time. So, yung tatlong T's. Talent, treasure, at saka yung time. Tignan natin ito sa ating pagbibigay sa Panginoon. Ha? Talent, 
Well, actually, it's supposed to be gift. Meron tayong gift in praying. How, how often we are praying sa ating mga dapat pag-pray. Start praying sa ating mga gawain. Meron tayong Bible study. Meron tayong prayer meeting. Meron tayong mga pastor na naging nagpipreach. Pray for them. Meron tayong mga kapatid. Maaari na nangailangan. Pray for them. Give them the time. Meron tayong need. Then, we need to give dahil sa ating need. Hindi dahil sa may need ang Panginoon. It is a demonstration how faithful we are katulad ni Abraham. So, yun yung ilan sa mga pwede natin makita paano si Abraham ay nagbigay. So, nandito na tayo sa verse 1. After this, so pagkatapos niyang ginawa yun, nag-pour out siya ng pagtitiwala lalo pa sa Panginoon. And verse 15, uh, verse uh, 1 to 3, makita natin na may isang <clears throat> dapat tayong mapansin. Sa verse 1, meron nakalagay na fear not. Fear not. Sabi agad ng Diyos kay Abraham. At sabi pa ng ni Yahweh, Fear not, for I am your shield. Your reward shall be very great. Verse 2, But Abraham said, O Lord, Lord, What will you give me for I am continued childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus. And Abraham said, Behold, you have given me no spring and a member of my household will be my heir. God ministered kay Abraham accordingly base sa kanya sa nangyayari sa kanya. So una, sabi ron, the, the word of the Lord come to Abraham in a vision. Katulad ito na kung paano ang Diyos nagre-reveal na kanyang salita o pangungusap sa kanyang mga propita in the form of revelation or vision. Kalimitan ng gayayari ito sa gabi kung kailan natutulog na yung mga tao ng Diyos sa, lo- sa unang tipan o sa lumang tipan. Nakita natin yun sa chapter 12 verse 17. Ang sinabi pa nga doon, And the Lord appeared to Abraham. Diba? So minsan eh, struggle tayo. Talaga nagpakita pa lang Diyos sa kay Abraham. Sa Hosea chapter 1 verse 1, And the words of the Lord come to Hosea, the son of, Mayroon mga sinabi roon sa mga nagbasana ng Hosea, Through vision, sabi ni Isaiah chapter 1 verse 1, isa sa mga example. But what about sa ating panahon ngayon? Umaasa pa ba tayo na pag natulog tayo, tayo ay magkaroon ng vision at makita natin kung paano tayo payayamanin? Yun ang laging pangarap ng marami. Well, si Isaiah at si Abraham nakita niya kung paano siya pagpalain ng Panginoon at paano rin parurusahan ng Diyos, paghirapin ang kanyang magiging lahi. Sana pag nanaginip kayo, kasama yun. Hindi puro ano lang. <laughs> well, we as biblical Christians, we completely trust the revealed word of God. The written revealed word of God, ang Biblia. Tayo ay nagpapakasipag na magbasa Natingnan ang sinasabi ng Biblia para wag tayo makot up sa maraming paniniwala na kung ano-ano pa man ito. Na unverifiable, hindi pwedeng ma-verifica. Fear not, sabi na niyawi kay Abraham. Immediately after sa vision na binigay sa kanya. Marahil, hindi dahil sa marami pa siya, marahil dahil sa 
na hindi ito magsabi ng Diyos sa kay Abraham na huwag kang matakot dahil yung nangyari sa iyo doon, hindi na mangyayari. Kundi maaari, marahil sinabi yan si Abraham na huwag kang matakot dahil ito pa ang mga mangyayari. Diba? But the Lord comforted him, I am your shield. I am your shield. Ako yung iyong, ano sa Tagalog yan? Kalasag. Kung marami mang balang tatama sa iyo, ako ang kalasag mo. Kung marami mang mga atak sa iyo, ako ang tagapagtanggol mo. So the Lord said, I am your shield. Si Vera, sa chapter 14 verse 22, sabi niya, bibigay ko sa iyo ang aking kayamanan. Pero sabi muli ni Abraham, na I will lifted my hands to the Lord, God most high, possessor of heaven and earth. Huwag kang matakot, I am your shield. Sa ating mga Kristiyano, sa mga nanampalataya sa Panginoon, kailangan maliwanag sa atin na God is our shield. In Christ, we are kept safe sa Panginoon o sa kamay ng Panginoon. Tignan natin yung mga talatang ito sa 2 Timothy. <clears throat> Pag-write down na lang at try kong basahin. Sikat Timothy chapter 1 verse 7 to 9. Sabi dito, ESV version. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Verse 8. Therefore, do not be ashamed of the testimony about the Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Please, we need to understand that it is our comfort na meron tayong Diyos na kalasan. At sabi pa ni Timoteo, ni Pablo kay Timoteo, na hindi tayo binigyan ng Espiritu masyadong matatakotin. Kundi kapangyarihan para labanan. Self-sabron, self-control. Ang isa sa mga kalaban natin ay ang ating sarili. But thanks the Lord. Sa sino mang na nagpalataya sa Panginoong Isos, ano pa man yung ating mga problema dyan, is just incomparable sa shield na mayroon tayo, sa kalasag na mayroon tayo. Ito ay ang Panginoong Isos. Ito ay ang Diyos. Katulad ni Abraham. Napakaganda, no? He comforted Abraham, fear not, I am your shield. Great is your reward. Hebrew chapter 13 verse 5, Sabi ron, be content of what you have. Don't be lovers of money. Sabi ron sa Hebrew 13.5, But I will never leave you, nor forsake you. Kailangan po natin as Christian, maintindihan kung sino ang Diyos sa lumang tipan na hanggang sa bagong tipan, nagpakilala siya sa katauhan ng Panginoong Isa the incarnated Christ. So, mahalaga sa ating unawa, ang tunay na pagbabago natin sa buhay ay kapangyarihan ng Diyos na kumikilo sa atin at ito din ay kaunawaan natin kung sino talaga ang Diyos natin kinikilala. Ang pangako ng Diyos, I always like to emphasize the neighbors of the Bible It gives me strength. It gives me hope. 
It removes all types of fears na mayroon sa akin. Because when God said never, it will happen. When God said I will never leave you, it will be done. If God said you will never die, Jesus said, because His promise is anchored, nakaugat po ito doon sa kanyang kabanalan. Kaya kung ang ating mga reklamo sa buhay ay mga simpleng mga bagay na walang kabagay-bagay na gusto nating bigyan ng bagay at sa pagkatapos ng maraming pagsisikap sa maraming bagay o wala pa rin kabagay-bagay, we need to trust in the Lord. Fear not. Now, kung mayroong mga takot, then come to the Lord humbly. Romans 8 with 31 to 33 last time, sabi ron, who can be against sa mga if you are in God, who can be against us? Christians. Ito yung ating ultimate treasure sa buhay. Hindi tayo nag-aaral dito para sa subjective lang, kundi sa absolute na mayroong Diyos na nagsabi kay Abraham, ito yung Diyos na ating nakilala, fear not. Sabi ron, your reward shall be great. Naranasan ba ni Abraham ang reward niya? Somehow, ilan. Pero yung multitudes of offspring niya, makikita niya yan doon sa Revelation chapter 7, 7 verse 9 to 10. Titingnan natin mamaya. <coughs> so we as Christian, kaya ang tanong, tayo nga ba talaga ay Kristiyano na? So rhetoric question. Pero gusto natin tingnan kung naghanap ka o tayo ng isang buhay na na maayos, pinakamaayos sa lahat, ito ay ang magiging, ito ay pagiging kristyano natin. Sabi ron, your reward shall be great. Christians, we have the reward which is immeasurable. It, it is glamorous. It is majestic. It is unfading. It will never be lost. We will treasure the rewards that God give us in Christ forever and ever and ever and ever. Anong klaseng reward mayroon ng Diyos sa atin, Christians? Diba? Kaya ang tanong kang ina, nagbibigay ka ba dahil walang binigay sa iyong Diyos? Or dahil may binigay sa iyong Diyos? Of course. Tingnan natin yung mga binigay sa atin ng Panginoon. John chapter 1 verse 12. He give us the authority or karapatan maging anak ng Diyos. Wow! I am the Son of God in Christ. At hindi ito ayon sa kalooban mo lamang, kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 13. Praise the Lord! I am the Son of God in Christ. Wow! Di ba napaka nakila niya? At tinanong pa si Jesus, hindi kami anak ng mga anak kami ni Abraham. At Jesus said, no. Your father is a devil. Merong dalawang klaseng tao sa mundong ito. Anak ng Diyos at anak ni Satanas. Hindi ko alam kung nasaan kayo. Ang alam ko, ako ay anak ng Diyos dahil sa Panginoong Isos. Well, ano lang yan? Joke lang. Alam ko na tayo, tayo rin magkita sa finals. Sa kerasya ng Panginoon. John chapter 14 verse 1 to 3 sabi niya, Don't let your heart be troubled. Ye believe on me, believe also, uh, uh, ye believe in me, believe also in my, uh, believe also the Father. In my Father's house there are so many mansions. If I were go, I will come again. If I will go, I will prepare a place for you, and I will come again, and I will take you, at kung, at, and, at kung saan ako naroon, naroon din kayo. What amazing we have life in Christ. Diba? That's why life in Christ is an endless hope. Walang katapusang pag-asa ang meron tayo kay Christ. Yun yung reward na meron tayo sa pagiging kristyano. 
Colossians chapter 3 verse 29. Tingnan lang natin, nabasa na natin to last time pero <coughs> Paano tayo naging kasama doon sa lahi ni Abraham by promise. Verse 26, simula ko sa 26. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. So, pareho si Paul at saka ni si John. Verse 27, For as many of you were baptized into Christ, have put on Christ, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ. Verse 29, and if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. So we are in the covenant of the Lord in Christ. Yan yung position na meron tayo mga Kristiyano. Kaya napaka sa club na, kumusta ka na brad? Ang dami agad nating tinitingnan sa ating mga ginagawa. Tingnan natin ang ginawa ng Panginoon. Sa araw, aalis tayo agad sa lupang ito. We need to always look what Christ did for us. Di ba? Masyado agad tayo naghahagulgul sa maraming mga bagay-bagay. Think about what is the reward we have when we have faith in Christ. Katulad ni Abraham. So, application ito sa ating buhay. Ephesians chapter 1 verse 3, lagi natin pinabasa, but tingnan po natin minsan pa. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ, every spiritual blessing in heavenly places. Meron tayong pagpapalang makalangit dahil kay Kristo, Every blessings in heavenly places. We have the power over Satan. We are untouchable. Da, pagpapala yun mula sa Diyos. Pagpapala na tayo ay pinili bago pa man tayo na ipanganak. Pagpapala kung bakit tayo mayroong pananampalataya kay Kristo. He goes us. Every spiritual blessing sabi ni sa Ephesians. Wow. Gusto niyo pa nating dagdagan ang meron pa dito sa 1 Peter chapter 1 verse. So, ito yung maputing balita. Ito yung ginawa ni Kristo sa atin. Ito yung habag ng Diyos sa atin. We are saved, not only saved, but we become, we will have a reward. 1 Peter chapter 1 verse, simulan natin sa 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy He has caused us to be born again in a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4. To an inheritance that is imperishable, imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. Inheritance. So we are saved para bigyan ng inheritance na hindi kailanman kukupas, hindi mawawala, nasa langit. Ihintay na lang natin, natatanggapin kapag tayo ay umalis na sa ating kalalagayan ngayon. So maraming proseso ang pag-alis dito. Kaya alisin tayo ng Panginoon dahil rapture na. Either, dahil sa pamagitan ng sakit. Yung iba, ay sa pamagitan ng disgrasya ang tawag natin. Pero sa Panginoon, walang disgrasya. It's ordered or all by the Lord. Verse 12, Abraham's reason with his situation. Nagrason sa sa kanya, kalalagayan. Sabi niya, I am Childless. Tingnan natin sa uh, verse, verse 2, sorry, verse 2, sabi ron, But Abraham said, O Lord, O Lord God, what will you give me? For I continue childless. 
And the hero of my house is Eliezer of Damascus. Verse 3, And Abraham said, Behold, you have given me no offspring, and a member of my house household will be my heir. Sabi